Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy vamos a hablar de la poesía como una posible herramienta de la prescripción médica. De hecho, un destacado psiquiatra, el doctor Norman Rosenthal, quien identificó en los años 80 el trastorno afectivo estacional como el que se da en los días oscuros del invierno y sus efectos en la depresión, constató en su práctica médica el efecto que puede tener la poesía en la fisiología. El doctor Rosenthal es autor del libro titulado Receta Poética, 50 inspiradores poemas que pueden sanar y traer gozo a tu vida. En este libro toca temas como la muerte, las pérdidas y el efecto terapéutico que pueden tener poemas de autores que van desde William Blake hasta Emily Dickinson y Elizabeth Bishop. Conversaremos en exclusiva con el doctor Rosenthal sobre el poder de los versos en situaciones límites. Norman Rosenthal is a medical doctor, renowned researcher at the National Institute of Mental Health in USA, and a psychiatrist who pioneered the study and treatment of season affective disorder. He's the author of various books. His most recent one is called Poetry Rx, How 50 Inspiring Poems Can Heal and Bring Joy to Your Life. Welcome, Dr. Rosenthal to the electric ship, to Channel 22 in Mexico. Thank you so much. You know, while reading your book, I remembered an article that appeared in Scientific American magazine in which there was a prescription that could read like this, recite the Odyssey daily to improve cardiovascular activity. Nicole Garbarini humorously said that these verses could have an epic effect on health. This followed a study by a German physiologist that showed that poetry could synchronize the heartbeat with reading. Let's talk about the studies that suggest the physiological effects of poetry. Well, the most interesting studies to me uh, were done at the Max Planck Institute relatively recently where they took subjects and they hooked them up to various physiological devices and brain scans and were able to have them listen to poetry while having these various measurements made. And what they found was that poems actually caused what they called peak emotional experiences, which were evidenced by goosebumps and chills. Hmm. Uh, as well as changes in the reward circuitry of the brain. So they have shown what we would know, have known for years and years. And of course, the bards of old from Homer on down have realized, and that is that uh, words have got the power to thrill. And I think that the poems in my collection hopefully will do that for the reader. And you know, what was one of the triggers that made you explore the effect of poetry to alleviate suffering and pain. In the introduction of your book, you talk about it. Well, I started with my own experience. When I left South Africa to come to the United States, it was a difficult time for me. And I found a wonderful poem by Salvador Quasimodo called Letter to My Mother that I read to myself many times to give me consolation for leaving. And only later did I realize that every immigrant is guilty for leaving behind the people back home. You're not going to be, not going to be there to help them. You're not going to be there maybe when they're dying. And it's a very sad realization. And this poem had the effect of consoling me. Uh, but then uh, I let it sort of percolate in my mind. But later on, I encountered a friend who called me one night to say he had lost somebody he loved. And how will I manage, he said. And I thought, what can I say to this person? He's a very uh, deep artistic man and he will not be easily placated by, well, I'm sorry for your loss or any kind of cliche. 
Instead, I said, you know, losing is an art. And like any other art, can be developed. And he said, have you heard that poem? Have you read that poem? I said, which poem are you talking about? He said, One Art by Elizabeth Bishop. Yes. And so he started to read it to me. The art of losing isn't hard to master. Some things seem filled with the intent to be lost, that their loss is no disaster, etc., etc. Accept the fluster of lost door keys, the hour badly spent. And so she goes through until you realize that she's writing this to somebody she's broken up with, the lover she's broken up with. And she says, even losing you, and you realize that you start small when you practice losing things, but that loss is actually a very major part of our life that we have to come to terms with. And as he read this to me, I could feel his voice lighten and his mood lift and my mood lifted. And I thought, wow, you know, poems can actually make people feel better. And that started me on my journey. Versos que abren nuestra mirada y que nos tocan. Esta experiencia del doctor Rosenthal con un amigo que sufría una enorme pérdida le abrió las puertas para investigar el efecto terapéutico que pueden tener los poemas en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Después del corte, seguiremos conversando sobre la utilización de estas posibilidades en la práctica psiquiátrica del doctor Rosenthal. Mientras tanto, pasamos a una sección que nos abre también a otras posibilidades, pero desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología. Pues como siempre te damos la bienvenida aquí, ahora querida. Un gusto estar aquí en La Oveja Eléctrica, Pepe. Oye, fíjate que uno de los grandes temores es que Big Brother, el gran hermano, is watching you, te uh -huh. está mirando. Sí. ¿Cómo se puede evitar esto precisamente gracias también a la tecnología? Fíjate que el Centro de Investigación de Toyota financió esta investigación en donde crearon una alfombra inteligente, que no es la alfombra mágica de Aladín. Esta no habla, esta no vuela, pero sí tiene sensores. Tiene 9,000 sensores para que pueda detectar la presión y los movimientos del cuerpo sin la necesidad de una cámara. El sistema logra crear una imagen de cómo se está viendo tu cuerpo, pero no hay cámaras. Y esto es sobre todo por el tema de los juegos, los hogares inteligentes, el deporte. ¿Por qué? Porque es un tema sensible la privacidad. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de tecnología, donde ya las cámaras están en todos lados, pero también hay que saber que esas imágenes o esos videos están en algún lugar pasando por servidores que luego justamente llegan a, a ser hackeados o tenemos todos estos temas de los cuales seguiremos hablando eventualmente. Pero bueno, lo interesante de esta tecnología es que no usa cámaras, que funciona a través de los sensores y que puede justamente crear este modelo de tu cuerpo y tus movimientos para saber lo que está pasando sin cámaras. Pues como siempre, muy interesante todo lo que nos traes aquí en este espacio, querida Aura. Así es, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando sobre la poesía como una herramienta más de la prescripción médica. ¿Se pueden recetar poemas para la depresión o para aprender a celebrar el amor de manera inteligente y compasiva? Veremos qué es lo que nos dice el destacado psiquiatra Norman Rosenthal. rayo con tintes verdes y dorados que nos abren a nuevas posibilidades. Estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con el doctor Norman Rosenthal, destacado psiquiatra e investigador del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, sobre la poesía como una herramienta posible que se puede añadir a la prescripción médica. ¿Qué es lo que nos puede decir la poesía en los momentos de crisis más profundas? Con palabras de San Juan de la Cruz, ¿qué es lo que nos pueden decir los poemas en la noche oscura del alma? You, you know, in a very interesting essay called Writing in the Dark, the great novelist David Grossman says this, 
I sit at my desk, I touch on grief and on loss, like one touching electricity with his bare hands, and yet I do not die. I do not die. How do you explain what happens to the writer and what happens to the reader? Well, I this happening is very much like what those scientists found. We're feeling goosebumps, we're feeling chills. Our brains are whirring around the rewards or punishment centers of our brain. But when you write, if you're a good writer, you, deep, you dig deep into the very core of your being. And you take those experiences, the losses, the pains, the joys, the thrills, the elation, the ecstasy. And it is like touching electricity. But you don't die. And you show the reader that you're not going to die if you feel passion. You're not going to die. These are normal parts of the human experience, wonderful parts. We all seek them, but we can't all live in that place all the time because it's too intense. So we live and we go to work and we do our job and we come home and we make dinner and wash the dishes. And we also have our suffering and our ecstasy. It's all one mix, isn't it? You know, uh, beyond pain and losing, you are also sharing other effects of poetry in our inner world. Let's talk about uh, those, those themes that you touch in your book. You divide, them into, you divide your book in, in various chapters that have to do with many experiences of our inner world. You deal also with joy. Absolutely. Joy, passion, loving and losing, um, the human experience, um, roomy and on down, uh, telling you to accept your feelings. This being human is the, he says, every day a new emotion. You know, the fear, the malice, the happiness, the sorrow. Uh, greet them all at the door, um, even if they're coming to sweep your house clean of all its furniture. They may be preparing you for some new delight. So, yes, the whole spectrum of human experience, consolation. The Lord is my shepherd, I shall not want. Um, overcoming even the worst circumstance. My head is bloody but unbowed says the poet in Invictus. Um, I am the master of my soul. I am the captain of my ship. I am the master of my soul. So, uh, you know, it's full of ideas. It's full of inspiration. And it's full of healing. And what I'm really trying to show people is that poetry is not this kind of remote, distant, difficult thing. It's understandable. You have to work a little bit, but I help people. I sort of, it's like I'm, I'm preparing the food for them so that they can really enjoy it, that they can uh, experience it and enjoy it and get so much out of it. After all, these poems, some of them have been around for hundreds of years and they still delight or educate or teach. William Blake in his Poison Tree, um, I was angry with my friend. I told my wrath, my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And he talks about the growth of anger if you don't contain it and if you don't talk to it. The wisdom there is just boundless and it's always fascinated me. And this is what I'm hoping to share with the reader. Uh, and you also shared with patience. Estaba enfadado con mi amigo. Le conté mi enojo y mi enojo terminó. Estaba enfadado con mi enemigo. No lo dije y mi enojo creció. Eso es lo que escribe el poeta William Blake en 1789 en el poema El árbol envenenado, traducido por Juan Arabia. Y sí, como nos dice el doctor Norman Rosenthal, hay poemas que a través de los siglos nos siguen hablando, deleitando o enseñando. Eso es algo que bien sabía el poeta mexicano Jaime Sabines al recetarnos sus versos que dicen La luna 
se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Después del corte seguiremos conversando con el doctor Norman Rosenthal sobre los efectos terapéuticos de la poesía. Digamos que son efectos colaterales benéficos para variar. Mientras tanto, pasamos a la sección, a una sección que nos habla del cuidado que tenemos que tener en el mundo de la informática con nuestro querido Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, tu pareja, Pilar, da clases de poesía a los niños. ¿Ella nota algún efecto psicológico? fisiológico que tiene el leerle poemas a los niños? Fíjate, Pepe, primero a mí sí me asombra mucho que ella haya conseguido trabajo en una escuela o en varias escuelas para enseñar poesía para niños. O sea, eso sí me parece genial. Y a mí me ha tocado ir alguna vez eh, con Pilar eh, a alguna de sus clases y, por ejemplo, alguna vez presentó una con niños incluso muy chiquitos. ¿no? Y los niños chiquitos están atentos y... Efectivamente, la poesía los tranquiliza en muchos sentidos. Los niños son muy, en general, son muy, muy este, inquietos y sí llama la atención porque la verdad es que, que las palabras tienen un efecto sobre las personas, ¿no? Y uno podría pensar que, se ha dicho, ¿no?, de que la música tranquiliza a las personas o que las vuelve más violentas, de, el tipo de música, ¿no? Yo creo que con las palabras pasa igual. Y con los niños es evidente. Sí, la sí, música sí. de las palabras. La música de las palabras, Pepe. Y, y, este, y bueno, Pilar eh, tiene sus propios versos, pero también tiene una colección vasta de versos de otros autores que le dice a los niños y se los aprende, los actúan, y entonces se convierte en un juego. Y jugar con la poesía, bueno, pues qué mejor, ¿no? Es la magia de las palabras. Exacto, querido. Pepe, es la magia de las palabras. ¿no? Pues como siempre, mi querido Morsa, te agradecemos tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Norman Rosenthal sobre cómo la poesía ilumina lo que ocurre en trastornos afectivos estacionales como los que se dan con la oscuridad y melancolía que trae el invierno. Como de rayo con tintes verdes y dorados, como los que se cantaban en los versos más antiguos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con el destacado psiquiatra Norman Rosenthal, quien nos habla de los efectos colaterales benéficos de la poesía en el cerebro y en el corazón que permite que nos receten versos. Poemas como los de Emily Dickinson pueden iluminar literalmente nuestro entendimiento de trastornos afectivos estacionales como los que se dan con la oscuridad y melancolía que trae el invierno. El doctor Rosenthal fue pionero en las investigaciones en estos trastornos. And you know, uh, another very interesting uh, theme that you develop has to do with your research of the condition of seasonal affective disorder mm -hmm. related with a poem by Emily Dickinson that has to do the, with the light of winter. First, let's talk about uh, the light of winter and the seasonal affective disorder and the poem then With the uh, let's talk about the poem of Emily Dickinson. I remember that uh, David Lynch had something to say about uh, the, the effect of light uh, and darkness, like you say in your book. Uh, he says, he, he talks about the purity of light that is very bright and smooth in Los Angeles and that is very apt for cinema. He, he would say, I saw this light and, I tri and it thrilled my soul. But also, darkness can have its effects. Well, yes, I don't know how relevant seasonal affective disorder is to you in Mexico because you've got this wonderful, brilliant light that exactly. we see in your art. Yes, yes. We see it in your art and 
we we come to visit you in winter for the comfort that the light provides. But I think not everybody can do that because um, we're stuck in our jobs, we're stuck in our homes. And when I first came to the United States in the summer, it was glorious, but then winter came and I was not prepared for it. And I was slowed down and my mood troughed out, it fell and I uh, didn't know what hit me because in South Africa, of course, the light is, is good uh, all year round. And so that helped me discover and describe seasonal affective disorder, this condition where some people who are sensitive uh, suffer uh, uh, in the darkness and in the dark days of winter. And with my colleagues, I worked out that if you give these people bright lights, you can bring them right out of their mood. But when I first started working on it, people were very skeptical they were maybe even a little scornful of my theory and uh, so in any event at that time I was getting a lot of correspondence about people who wanted to, to be in my study and I opened one and out dropped the poem of Emily Dickinson there's a certain slant of light winter afternoons that oppresses like the heft of cathedral tunes heavenly hurt it gives us we can find no scar, but internal difference where the meanings are. So here was a woman who understood that there are certain kinds of light, the slant of a winter afternoon that oppresses, that lowers the feeling, lowers the mood, like the heavy sound of the tune in a dark cathedral. And then she says, heavenly hurt it gives us, we can find no scar. Many of my patients with mental problems say, I wish that I had a cast on my arm, a broken leg, then somebody could see me and open a door for me and feel compassion for me. But because my pain is inside, nobody can see it. So they have no pity for me. And so she understood that. She understood that there was a, a scar inside where the meanings are, that there was somewhere in our brain where we store our meanings that make things meaningful. This brilliant poet understood and wrote this wonderful poem. When I read it, it validated everything I was doing. Here was somebody in the middle of the 1800s with the insight that this is real and that it didn't matter if my colleagues were making jokes about it. It was going to pan out and it has now it's a generally accepted un poema de emily dickinson titulado hay una cierta inclinación de la luz validó la búsqueda de un investigador científico en torno al efecto depresivo de la luz de invierno la mirada sutil de la poesía se combinó con la mirada de la ciencia en la próxima emisión de la oveja eléctrica conversaremos con el doctor norman rosenthal sobre cómo atiende a sus pacientes al añadir nuevos instrumentos como la herramienta de la poesía. Hablaremos de los efectos de la belleza en la respiración y en el reconocimiento de experiencias de trascendencia y plenitud que registran poetas como William Wordsworth. Imperdible. Y bueno, pasamos ahora a otro registro de la belleza, la que detectan los instrumentos de la ciencia que nos llevan a otros mundos que viven dentro de nuestros mundos con nuestra querida Miriam Moscón. Pues querida Miriam, tú sabes que es un gusto siempre encontrarnos en la poética oveja eléctrica porque la poesía puede estar en todos lados y como tú lo planteas siempre, se puede expresar en diferentes ámbitos de la ciencia. Oye, pero tú te habías dado cuenta que los astrofísicos son de veras los poetas del cielo. Eh, bueno, como cualquier padre... Cuando un astrofísico encuentra un objeto celeste nuevo, tiene el privilegio de ponerle un nombre. Eh, hoy veremos eh, este ejemplo y pues volveremos a reflexionar de por qué poesía, cielo y ciencia son un triángulo increíble. Eh, el triángulo imposible, asombroso y que nos toca. Si a usted le hubiese tocado bautizar a esta nebulosa, ¿cómo le hubiera llamado? 
Seguramente varios pensarían en algo relacionado con un ojo y su gran pupila abierta al universo. Se trata de la nebulosa de la hélice. ¿Cómo debería llamarse esta otra nebulosa? Creemos que aquí la subjetividad da una vuelta de tuerca. Esta magnífica nebulosa recibió el nombre de nebulosa esquimal porque el dichoso astrónomo que la descubrió en el siglo XVIII dijo que parecía la cabeza de alguien rodeada por una gran capucha. Y la cereza del pastel es esta que usted, la oveja y yo, hemos visto en el cielo. Es la nebulosa de Orión. Le aseguramos a la audiencia que la oveja no fumó, no inhaló sustancias del universo, solo recopiló estas bellezas que están allí, en este momento, creando magia y belleza interestelar. Y pasamos al registro poético que nos trae la sonrisa de la música en los cantos cuánticos de nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, la verdad un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente mi querido Pepe. Oye, y fíjate que te quería contar que fui al doctor, ya ves que me sentía un poco, eh, pues, tristón, bajoneado. Yo creí que eran los excesos de la vida, pero no, me dijo el doctor que necesitaba... Eh, un poco de poesía, me recetó leer a, 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 este, a Octavio Paz, a Sabines, a Sor Juana. ¿Tú crees que me haga bien? Yo creo que sí, mi querido Fer, porque de hecho no tan solo basta con vacunas, sino que también tenemos que tener cierta dosis de poesía. Pues sí. ¡Ah! <risa> Necesitaba un poco de poesía El doctor tan enfermo me veía Que me recetaba siempre un poco de poesía Y es que mi corazón ya no sentía Hasta que empecé a tomar Gotas de poesía Gotas de poesía Gotas de poesía Gotas de poesía Cinco gotas de poesía Por las mañanas para aventarte las noticias De buena gana Unas gotas de poesía al atardecer Cuando sientas que tienes algo que romper Unas gotas de poesía Por la noche Por si sales a la calle En tu coche Unas gotas de poesía Para toda ocasión Para a calmar los males de tu corazón Gotas de poesía 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 Mi doctor siempre me decía Debes de tomar Gotas de poesía Todo lo que necesitamos son gotas de poesía. Eso, ¿ves? cinco gotitas, cada, cada que sea necesario, cada que el corazón se rompa, cada que pase un ave por el cielo, cada que la poesía se asome por nuestra ventana, Pepe. Así es, mi querido Fer, gotas de poesía. ¡Que viva la poesía, hermanos! Eh.